ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕುಶಾಂಡ್ರು ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುಶಾಣರು ಮೌರ್ಯರ ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಮನೆತನ ಕುಶಾಂಡ್ರದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಹೊಂದಿದವರು ಕುಶಾಣರು ಇವರು ಯು ಜಿ ಸಂತತಿಯವರು ವಾಯುಭ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಶಕ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಕುಜಲ ಕಡಫೀಸಸ್ ಈ ರಾಜಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ವಿಮಲ ಕಡಫೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಕ ಈ ವಂಶದ ಮುಖ್ಯ ದೊರೆಗಳು ಕುಜಲ ಕಡಫೀಸಸ್ ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಚಿ ಬಣಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಂಡವು ಈತನು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಕಾಬುಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದನು ವಿಮ ಕಡಫೀಸಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕುಶಾಣರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೇ ಟಂಕಿಸಿದ್ರು ವಿಮ ಕಡಫೀಸಸ್ ನ ನಂತರ ಬಂದವನೇ ಕನಿಷ್ಕ ಕನಿಷ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇವನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಾಜಾಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತಿ ಈಗ ಬಳಸ್ತಿರುವಂತಹ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ವರ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು ಇದೇ ಇಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಪುರುಷಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಶಾವರ ಕನಿಷ್ಕನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಇವನ ಕಾಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಗರ ಮಥುರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಕ ಕೂಡ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕನಂತೆ ಹಲವು ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು ಬೌದ್ಧ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಶ್ವಘೋಷ ವಸುಮಿತ್ರ ಸಂಗರಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ವಸುಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಸುಮಿತ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರು ಇವರ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಕನು ಹಲವು ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಪುರುಷಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೆ ಇಂದಿನ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಹದಿಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಗೋಪುರವಿತ್ತು ಈ ಗೋಪುರ ನಾನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕೌತುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿದೆ ಕನಿಷ್ಕಪುರ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ಸಹ ಇವನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಕನು ಕಲಾಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಕಲಾಕಾರರನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಶೈಲಿಗಳು ಬೆರೆತು ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರ ಎಂಬ ಹೊಸ ಶೈಲಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡುವು ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕನ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಇದರ ತಲೆ ಭಾಗ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಕುಶಾನರ ಅನೇಕ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಇವರೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದವರು ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಕನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಘೋಷ ಪ್ರಮುಖನು ಇವನು ಬುದ್ಧ ಚರಿತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾಗಾರ್ಜುನನು ಕನಿಷ್ಕನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಸುಮಿತ್ರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನು ಚರಕ ಎಂಬುವನು ಸಹ ಕನಿಷ್ಕನ ಸಮಕಾಲೀನ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೌರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕುಶಾಣರ ನಂತರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಣರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ಮೌರ್ಯರಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಗುಪ್ತ ಸಂತತಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮ್ರಾಟ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಇವನ ಕಾಲ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಹರಿಸೇನನು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಹಲಬ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಶಾಸನದಿಂದ ಅವನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಮರಗೊಂಡಿವೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಶೋಕನ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಇವನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕುಶಾನ್ರು ಗುಜರಾತ್ನ ಸತ್ರಪರು ಅಂದ್ರೆ ಶಕರು ಸಹ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ದಕ್ಷಿಣದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ರಾಜರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿಯ ರಾಜನು ಸಹ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಹಾಕವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು ಇವನ ಸಂಗೀತದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅವನ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಂತಹ ಸಂಗೀತ ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಕರನ ಸೋಲಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತವನ್ನ ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇದ ಮದುವೆ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಕಾರ ಕಾಳಿದಾಸ ಇದೇ ಕಾಲದವನು ಮೇಘದೂತ ರಘುವಂಶ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಹಾಗೂ ಋತು ಸಂಹಾರ ಅಭಿಜ್ಞ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ಇವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕಗಳು ಶೂದ್ರಕನ ಮೃಚ್ಚಕಟಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಫಾಹಿಯಾನ್ ಫಾಹಿಯಾನ್ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಅತೀವವಾದ ಹಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಫಾಹಿಯಾನ್ ತನ್ನ ಕೃತಿ ಗೋ ಕೋ ಕಿ ಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಲವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಈತ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಚೀನೀ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಘಂಟನ್ನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ನೀಡ್ತಾನೆ ಚರಕ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಶುಶ್ರುತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಶುಶ್ರುತ ನೀಡ್ತಾನೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶುಶ್ರುತ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ಯಭಟ ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದನು ಇವನು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರಹ ಮಿಹಿರ ಪಂಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಇವರು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ ಲಘು ಜಾತಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹವರು ವರ್ಧನರು ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಥಾಣೇಶ್ವರದಿಂದ ರತಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಗಳು ಬಾಣನ ಹರ್ಷಚರಿತೆ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಹ್ಯುಯನ್ ಸಾಂಗನ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಪುಷ್ಯಭೂತಿ ಈ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆಗಳು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಬಗ್ಗೆ
ಇವರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಕಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು ಇವನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕ ರತ್ನಾವಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾನಂದ ಎಂಬ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಾಣಭಟ್ಟನು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕುರಿತು ಹರ್ಷ ಚರಿತೆಯನ್ನ ಬರಿತಾನೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದತ್ತಿದಾನಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇವನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ದನು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ದನು ಮೂಲತಃ ಶೈವ ಧರ್ಮೀಯನಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ಕನೌಷ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಯನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಚೀನಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನನಿಗೆ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವನು ಕಲಿತಾನೆ ಭಾರತದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸಿ ಯು ಕಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕುಶಾಣರು ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತ ಮುಂದೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದು ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್